எனக்குறப்ப <laughs> 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 ட்ரெய்லரில் பார்த்து நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பாங்க படம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு ஆனால் ட்ரெய்லருக்கும் படத்துக்கும் சம்மந்தமே இருக்காது வெல்கம் பேக் டு அவர் ஷோ வாங்க மதன் கூட பேசுவோம் ஓகே ஸோ ஒரு ஆக்டர் மதன் குமார் இல்லாமல் நீங்கள் எப்படி நார்மலாக நார்மல் லைஃப்பில் நீங்கள் எப்படி என்ன மாதிரி ஹாபிஸ் இருக்குது உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு ஆக்டராக இல்லைனா நீங்கள் என்ன பண்ணி பண்ணிகிட்டு இருந்திருப்பீங்க சார் நான் பெஸ்ட்டாக நான் ஒரு நார்மலாக ஐடியில் போய் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு அதே மாதிரி ஐடி லைஃப் தான் ஜாலியாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சுற்றிக்கிட்டு இந்த மாதிரி தான் நான் சுற்றிட்டு இருந்திருப்பேன் ஃபுல்லாக நான் சின்ன வயசுலேருந்து பார்த்திங்கனாலே அப்படி தான் ஸ்கூல் படிப்பேன் ஸ்கூல் போயிட்டு வந்துட்டு ஆப்வியஸாக டியூஷன் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஊர் சுற்றிட்டு ஸோ என் டெய்லி ரொட்டினே இந்த மாதிரி தான் இருந்தது நான் யூடியூப் வரத்துக்கு முன்னாடியிலேருந்து யூடியூப் வரத்துக்கு முன்னாடி வரைக்குமே நான் இப்படி தான் இருந்தேன் நான் டெய்லி ஃப்ரெண்ட் வீட்டுக்கு போயிடுவேன் நாங்கள் ஒரு கேங்காக அவங்க வீட்டு செவர் மேலே உட்காந்துப்போம் நைட்டு பதினோரு மணி வரைக்கும் வாழ்க்கையில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சீரியஸாக இதான் பேசிகிட்டு இருப்பேன் நாங்கள் இன்னும் உச்சா பண்ண போகிறோம் நம்ம வாழ்க்கையில் என்ன ஆகலாம் எல்லோரும் எதுக்கு பேசுகிறோன்னே தெரியாது ஆனால் சம்மந்தமே இல்லாமல் நாங்கள் பேசிகிட்டு இருப்போம் ஆக்சுவலாக நாங்கள் டீமும் அப்படி தான் எங்கள் டீமில் பார்த்திங்கன்னா நானும் ஸ்ரீவத்சன் ஒரு பையன் அவன் ஆக்சுவலாக இப்போ வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபராக இருக்கான் அவனுமே சினி ஃபீல்டில் வரணும்னு தான் ஆசை அவன் ஒரு கேமராமேனாக வரணுன்ட்டு பட் எல்லாம் சுச்சுவேஷனால் அப்படி எல்லாமே கொலாப்ஸ் ஆகி இன்னொருத்தன் வ்ளாகர் இருக்கான் குரு பிரசாத் அப்படின்ட்டு அந்த பையனும் இப்போ வ்ளாகிங் போய் போய் இப்போ அவனும் ஒரு ஐடியில் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டான் ஸோ நாங்கள் எல்லாருமே அப்போ காலேஜ் டைமில் காலேஜ் முடிப்போம் வருவோம் இந்த மாதிரி ஒரு அந்த குட்டி செவரில் உட்காந்துட்டு அரட்டை அடிப்போம் அதுக்கப்புறம் நான் இன்னொரு கேங் கிட்டே போவோம் என் ஸ்கூல் பசங்க ஸ்கூல் பசங்க அவங்க கிட்டே போயிட்டு உட்காந்து பேசிக்கிட்டு எங்கள் ஸ்கூல் கிரவுண்ட் இருக்கும் கிரவுண்டு கிட்ட போய் உட்காந்து போனாங்க கும்பலாக எல்லாம் கிரவுண்டு கிட்ட உட்காந்துக்கிட்டு அரட்டை அடிக்கிறது வரவனை போகிறவனை கலாய்க்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி ஃபன்னான ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் நிறைய நடக்கும் அண்ட் ஸ்கூல்லேயுமே நிறைய பேர் கெட்ட பேர்லாம் வாங்கியிருக்கேன் நான் போகிறவங்கள கலாய்க்கிறது வரவங்கள கலாய்க்கிறது அது சைலண்டாக இருக்கிற மாதிரி அது அப்படி தாங்க இன்டர்வியூனாலும் அப்படி இருக்கு அப்படியெல்லாம் இல்லை நான் ஒன்னா நம்பர் வாழை கேட்டால் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த என் கேங்கே ஒரு ஃபன்னான கேங் தான் ஆக்சுவலாக பார்க்கதான் எல்லாருமே அப்பாவி மாதிரி இருப்பாங்க ஏன்னா மாட்டும் போது எல்லாம் அப்பாவி ஆயிடுவானுங்க என்ன மாட்டி விட்டுருவானுங்க தனியாக ஆனால் பண்ணுற வேலை எல்லாமே கேடி வேலை பண்ணுவானுங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இப்போ யூடியூப் வரலன்னா நான் ஆப்வியஸாக அவனுங்க கூட தான் சுற்றிக்கிட்டு ஆனால் இப்போ அவனுங்களும் வேலைக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ எங்கள் டெய்லி லைஃப் அப்படியே போயிருக்கும் ஆஃபீஸ் வீடு ஆஃபீஸ் வீடு வீக்கெண்ட் ஆனால் இப்போவும் அப்படி தான் இருக்கும் வீக்கெண்ட் ஆனால் அவங்க கூட நான் போய் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன் ஏன்னா எல்லாருக்குமே அன்றைக்கி தானே லீவு ஸோ எனக்கும் ஆப்வியஸாக ஷூட் இருக்காது அன்றைக்கி ஸோ வீக்கெண்ட் ஆனால் அவங்க எல்லாருமே ஒன்று இருக்கும் இன்னும் வரைக்கும் நாங்கள் ஸ்கூல் பசங்க கூட டச்சில் தான் இருக்கேன் நான் என்ன <laughs> <laughs> மூவி போவோம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஒரு ரீசெண்ட் டேஸில் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நான் டி எவ்வளோ நாள் இருக்கா அங்கேயே போய் அங்கே போய் ஒன்றும் பண்ண போகிறதில்ல போகிறோம் சாப்பிட்றோம் வரோம் போகிறோம் சாப்பிட்றோம் வரோம் வேறு எங்கேயாவது போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி நாங்களே இப்போது வேறு ஏதாவது பிளேஸஸ் பார்த்து பார்த்து நாங்கள் சும்மா ஈஸியாக சைடில் நிறைய கோ காட் அந்த மாதிரி இருக்குது அதுக்கப்புறம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பிளேஸஸ் அந்த மாதிரி அப்புறம் இப்போ ரீசெண்டாக தடா ஃபால்ஸ் போயிட்டு வந்தோம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு டூ வீக்ஸ் பேக்கு நாங்கள் கேரளா போயிட்டு வந்தோம் ஸோ இந்த மாதிரி போகலாம் அப்கிரேட் ஆகிட்டு இருக்கோம் இப்போ தான் சென்னையிலேருந்து வெளியே வந்துட்டு இருக்கோம் இப்போ அடுத்து இன்னொரு ட்ரிப்புக்கு பிளான் போட்டுட்ருக்காங்க இப்போ என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னென்னா அடுத்து ஒரு நடக்காத பிளானுக்கு ஒன்று சிங்கப்பூருக்கு பிளான் போட்டுட்ருக்காங்க எங்கள் இருக்காங்க பிளான் போடுவோம் ஆனால் குரூப்பில் கேட்போம் அதை பற்றி ஒருத்தனும் ரிப்ளை பண்ண மாட்டான் நான் போய் திட்டுவேன் ரிப்ளை பண்ணாதவங்க திட்டுவேன் அதுக்கப்புறம் தான் சரி வருவானுங்கன்னு சொல்லணும்னு பார்த்தா அப்போ தான் நான் வரல வரல வரலன்னு வாங்க அப்போ எதுக்கு நான் உன்னை திட்டினா நீ வருவேன் தான் நான் உன்னை திட்டி கேட்குறேன் வரல வரல வரலன்னு வரிசையாக மெசேஜ்ப்பாங்க சரி ஓகே நானும் விட்டு அதுக்கப்புறம் இப்போ அடுத்து சிங்கப்பூருக்கு பிளான் போடுறாங்க போகலாமா அப்படின்ட்டு எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு அது எப்படி நடக்காது சரி பிளான் போடுங்க ஒரு ஆசைக்கு
நீங்கள் எல்லாருமே பிளான் போட்டு ஃபைனல் ஆச்சுன்னா சொல்லுங்கள் நான் வரேன் நானா பிளான் போட்டு எக்ஸிக்யூட்லாம் நான் பண்ணல ஏன்னா நான் போய் எஃபர்ட் எடுத்து போடுவேன் நான் ஒரு ஒருத்தனா கேட்டுட்ருப்பேன் வரேன்னு வாங்க லாஸ்ட் மினிட்டில் வரலன்னு வாங்க நிறைய பேர் அப்படி பண்ணியிருக்காங்க டிக்கெட்லாம் புக் பண்ணதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் மினிட்ல கேன்சல் பண்ணிட்டு போயிருக்காங்க நம்மளுக்கு இந்த தலைவலியே வேணாம் நீங்கள் வாங்க நான் காசு தரேன் டிக்கெட் புக் பண்ணுங்க முடிஞ்சிச்சு அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் டீசெண்டாக நம்ம இருந்துடும் எதுக்கு போய் கெஞ்சிக்கிட்டு அவங்க வரலன்னு சொல்லி நம்ம ப்ரெஷர் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் இல்லை சரி நீங்கள் உங்கள் ஒர்க் டைம்லாம் பார்த்துட்டு ஃப்ரீ எப்போ சொல்லுங்கள் அப்போவே போகலாம் அப்போ என்கிட்ட சொல்லுங்க நான் வரேன் அவ்வளோதான் ஓகே இந்த மாதிரி அந்த மாதிரி முடிச்சுட்டீங்க டீசெண்டாக அதே மாதிரி இந்த யூடியூப்லாம் இந்த புது புது இந்த ஜென்ஜி ஜென்ரேஷன் அது என்ன சொல்லுவாங்க டூ கே கிட் ஜென்ரேஷன் அதோட வார்த்தையெல்லாம் நிறைய யூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா அதை பற்றி உங்களோட கருத்து அது எப்படி சொல்கிறது நிறைய பார்க்கறதுனால அப்படி சொல்கிறாங்க என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த டூ கே ஜென்ரேஷன் பற்றி ஆக்சுவலி ஆக்சுவலாக ஜென்ரேஷன் கொஞ்சம் அப்கிரேட் ஆகிட்டே தான் வருது எல்லாம் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்காங்க டூ கே கிட்ஸ் எல்லாமே அந்த வீடியோஸில் காட்டுற மாதிரி தான் நைன்டி ஸ்கெட்ஸுக்கு இன்னும் கல்யாணம் ஆகாமல் லவ் கூட பண்ண தெரியாமல் அது ஆனால் டூ கே கிட்ஸ் அப்படிலாம் இல்லை கேஷுவலாக அப்ரோச் பண்ணுறாங்க அது நார்மல் ஆகிடுச்சு அவங்களுக்கு அந்த லவ்ன்றது ஒரு கேஷுவலாக அப்ரோச் பண்ணுறது எந்த விஷயமா இருந்தாலும் ஒரு கேஷுவலாக பேசுறது அந்த மாதிரி ஆகிட்டாங்க ஆனால் நைன்டி ஸ்கெட்ஸ் வந்து பேசுறதுக்கே யோசிப்பாங்க நீங்கள் நைன்டி ஸ்கிட்டே டூ கே கிட்டே நான் ரெண்டுக்கும் இல்லாமல் நடுவில் நை நடுவில் இருக்கேன் நான் ஓகே ஆனால் நானும் அப்படி தான் கேஷுவலாலாம் பேச மாட்டேன் நானும் தயங்குவேன் ஆனால் நைன்டி ஸ்கெட்ஸ்ன்றது ஒரு நைன்டி ஃபைவ் அந்த இயரில் பான் அவங்க எல்லாமே ரொம்ப தயங்குவாங்க பேசுறதுக்கோ இல்லை அந்த மாதிரி இதெல்லாம் ரொம்ப ஆனால் டூ கே கிட்ஸ் அப்படிலாம் இல்லை ரொம்ப ஃபாஸ்ட் அவங்கெல்லாம் ஸோ அதை வச்சு தான் இப்போ வீடியோஸ் அந்த மாதிரி எல்லாமே கலாய்ச்சி போடுறது அந்த மாதிரி தான் இப்போ அதுவும் இல்லாமல் இப்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியெல்லாம் இன்னொரு அப்கிரேடாக தான் வருவாங்க நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு போக போக ஜென்ரேஷன் ரொம்ப ஃபாஸ்ட் ஆகிட்டே போகுது ஸோ இந்த மாதிரி தான் போயிட்டுருக்கு இந்த மாதிரி போயிட்டுருக்கு அதே மாதிரி ஒரு புது ட்ரெண்டு என்னமோ உருவாக்கியிருக்கு அது என்ன அது என்னென்னா பசங்கள்லாம் வந்து இப்போ வந்து கோவில் அந்த மாதிரிலாம் இந்த டிவோஷ்னல் பிளேசஸ் எல்லாம் நிறைய விசிட் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஆக்சுவலாக நானே போவேன் ஓ நீங்கள் போய் நான் தேர்ஸ்டேனா சாய்பாபா கோவில் போவேன் சாட்டர்டே ஆஞ்சநேயர் கோவில் போவேன் ஸோ அது ரெகுலராக போவேன் எனக்கு பக்தி கொஞ்சம் அதிகம் அதனால நான் அது தெரியாதுங்க அது எப்படி தெரியும் ஆனால் நான் போவேன் ஏன்னா என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கேட்பாங்க எதுக்கு நீ கோவில் போகிற எதுக்கு அப்படியே சைட் அடிக்க போறியா நான் சொன்னேன் எதுக்கு சைட் அடிக்கணும் என் கோவில் போனால் தான் சைட் அடிக்க முடியுமா நான் நான் ரெகுலராக போகிறேன் சின்ன வயசுலேருந்து எனக்கு சின்ன வயசில் போயிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் நடுவில் நான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் போகல அதுக்கப்புறம் போக ஆரம்பித்தேன் ஃபஸ்ட்டு நான் ஆஞ்சநேயர் கோவில் மட்டும் ரெகுலராக வீக் எவ்ரி வீக் போவேன் சாட்டர்டே சாட்டர்டே அதுக்கப்புறம் இப்போ சாய்பாபா கோவிலும் போக ஆரம்பிச்சிட்டேன் நான் அப்படியே எவ்ரி வீக் நான் இதை கண்டினியூஸாக போகணும் நிறைய பசங்க இருக்காங்க அந்த மாதிரி நிறைய பசங்க டெய்லி கூட கோவில் போகிறவங்க அதான் இப்போ ட்ரெண்டில் தான் நான் பார்த்தேன் யூடியூப்லாம் நிறைய பசங்க இப்போ வந்து அடிக்கடி டெம்பிள்ஸு என் ஃப்ரெண்டும் இருக்கான் டெய்லி அவன் ஆஃபீஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி பிள்ளையார் கோவில் போயிட்டு சாமி கும்பிட்டு தான் ஆஃபீஸ் போவான் ஸோ அந்த மாதிரி போவான் அதெல்லாம் நிறைய பசங்க இப்போ அப்படியே மாறிட்டு வராங்க கோவில் போகிறது அந்த மாதிரி அதெல்லாம் இப்போ நானும் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ரெகுலராக போக ஆரம்பிச்சிருவேன் போக ஆரம்பிச்சிருவேன் டெய்லி போக ஆரம்பிச்சிருவேன் அது ஒரு நல்ல வைபா ஆக்சுவலாக கோவிலில் ஒரு நல்ல வைபாக இருக்கும் அண்ட் எனக்கு தஞ்சாவூர் அந்த பெரிய கோவில்லாம் இன்னும் ரொம்ப நான் ஒரு வாட்டி தான் விசிட் பண்ணேன் பட் அங்கே பயங்கர பாசிட்டிவ் வைப் அங்கே ஸோ எனக்கு அதுலேருந்து எனக்கு இன்னும் ரொம்ப பிடிச்சிச்சு கோவில்னாலே ஒரு பாசிட்டிவ் வைப் வரும் எதுவுமே நம்ம யோசிக்காமல் நம்ம பாட்டுனா ரிலாக்ஸாக போய் உட்காந்துட்டு சாமி கும்பிட்டு வர்றது நான் அப்படி தான் போவோம் போக மாதிரி ரிலாக்ஸாக உட்காந்து சாமி கும்பிட்டு அந்த ஒரு வைப் நல்லாயிருக்கும் அப்படி இருந்துட்டு வந்து அதனால கிளம்பி போயிடுறது எல்லாரும் கோவிலுக்கு அவ்வளோதான் சூப்பர் நல்லா எப்போ போ ஆஞ்சநேயர் கோவில் போக ஆரம்பிச்சுன்னா டென்த் போர்டு எக்ஸாம் எழுதிட்டு டெய்லி போனேன் கடவுளே பாசானம் 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 அங்கே இருக்க ஐயரே என்னை பார்த்து கூப்பிட்டு கேட்டாச்சு என்னப்பா டென்த் போர்டு எக்ஸாம் ஆமாம் எப்படி கணப்பு அதெல்லாம் டெய்லி வரதுலேயே தெரிது எனக்கு அதெல்லாம் பாஸ் ஆகிடுவோம் போ அப்படின்னாரு எனக்கெல்லாம் அப்பவும் பயம் இருந்தது நான் எல்லாம் டெய்லி கோவில் இருப்பேன் நான் டெய்லி போய் சாமி கும்பிட்டு அதுக்கப்புறம் டுவெல்த் போர்டு எக்ஸாமுக்கு போனேன் லெவன்த்ல போல அதாவது எக்ஸாம் அப்போ மட்டும் போனேன் சாமி ஞாபகம் வந்துடும் எப்படி பார்த்தாலும் எக்ஸாம் அப்பெல்லாம் எல்லா கோவிலுக்கும் போயிட்டு வருவேன் எல்லா கோவிலுக்கும் போய் சாமி கும்பிட்டு சாமி கும்பிட்டு ஒரு நல்ல
உங்களுக்கு ஏதாவது நெகட்டிவ் கமெண்ட் வந்து இல்லை அவங்கள பிளாக் பண்ணுற அளவுக்கு போய் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா உங்களுக்கு நெகட்டிவ் கமெண்ட் யாரும் எனக்கு பண்ணதில்லை பட் அது சொன்னீங்க நீங்கள் நெகட்டிவ் கமெண்ட் பண்ணதில்லை மெசேஜ் பண்ணுவாங்க மெசேஜ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க நான் ரெஸ்பாண்ட் பண்ண மாட்டேன் இப்போ ஒரு எனக்கு மெசேஜ் பண்றீங்க நீங்க ரெஸ்பான் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்றீங்க இல்ல அப்படி இல்ல இப்போ எனக்கு ஒரு எது எப்படி சொல்ல எனக்கு காம்ப்ளிமெண்டரா சொல்லி மெசேஜ் பண்றாங்க நான் அதை ரெஸ்பான் பண்ணுவேன் தேங்க்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அதை தாண்டி வேற என்ன சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரியாது தெரியாது பட் அவங்க அதை அப்படியே சாட் கண்டினியூ ஆகும் ஓகே அவங்க எனக்கு வரிசையா மெசேஜ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க ஹாய் சாப்பிட்டீங்களா என்ன பண்றீங்க அப்படி எனக்கு என்ன பேசுறதுன்னு தெரியாது எனக்கு பிகாஸ் ஆஸ் அ ஃபேன் அவங்க எனக்கு ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி சொல்லியிருக்காங்க நான் தேங்க்யூ சொல்லிட்டேன் பட் அதுவே ஒரு டெய்லி எனக்கு மெசேஜ் அனுப்புவாங்க எனக்கு மெசேஜ் அனுப்புவாங்க சரி நான் அதை ரெஸ்பாண்ட் பண்ண மாட்டேன் ஆப்வியஸாக நான் யூஸ்வலாக என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கே ரெஸ்பாண்ட் பண்ண மாட்டேன் நான் அந்த மாதிரி எதாவது கேட்டாங்கன்னா அதனால் அதுக்கப்புறம் யாரோ ஒருத்தங்க வந்து என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் மெசேஜ் பண்ணி என்னோடய நம்பர் வேணும் என் வீட்டு அட்ரஸ் எங்கே இருக்குது என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஃபாலோ பண்ணி என் வீடு அட்ரஸ் எங்கே இருக்குது அவங்க நம்பர் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு மெசேஜ் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களும் ரிப்ளை பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி நான் சொல்லிட்டு தயவு செஞ்சு என் நம்பர்லாம் கொடுத்துறாதீங்க அப்படின்ட்டு ஏன்னா அவனுக்கு கொடுத்தாலும் கொடுத்துருவானுங்க அந்த நான் அதுக்கப்புறம் சொன்னேன் வேணாண்டா அதெல்லாம் கொடுக்காதீங்கன்னா இன்ஸ்டாவில் எதாவது இருந்தாலும் பேசிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் விட்டேன் அதுக்கப்புறம் நான் அவங்களையும் பேசிக்காதீங்கடா விட்டுருங்க அதே மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒன்று ரெண்டு பேர் பத்து பேர்கிட்ட பேசியிருக்காங்க ஓ அதே பொண்ணு அதே பொண்ணு பத்து பேர்கிட்ட மெசேஜ் பண்ணி இந்த மாதிரி கேட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி நம்பர் வேணும் அப்படி அப்படின்ட்டு ஏன்னா ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணாங்கன்னா ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணிட்டேன் நார்மலாக ஏன்னா நம்பர் கேட்டு என்கிட்ட கேட்குறது வேறு அவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ணுறது அது வேறு இல்லை ஆனால் பைத்தியக்காரனுங்க அவனுங்க ஏதாவது திடீர்னு போர் அடிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்தாலும் கொடுத்துருவானுங்க அவனுங்க ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி நடந்துருக்கு பட் நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு எதுவுமே வந்தது இல்லை என்ட்டு பாருடுங்க ஆனால் திட்டுவாங்க நிறைய பேர் என்ன திட்டிருக்காங்க மெசேஜ் நான் பண்ணா ரிப்ளை பண்ணலன்னா என்ன உனக்கு அவ்வளோ ஆட்டிடியூடா மெசேஜ் ரிப்ளை பண்ண மாட்டேன் நான் யூஸ்வலாக என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கே ரிப்ளை பண்ண மாட்டேன் நான் அவ்வளோவா பார்க்க மாட்டேன் இன்ஸ்டா வருவேன் போஸ்ட் போடுவேன் ஸ்டோரி பார்ப்பேன் சும்மா அந்த ஃபீட்ஸ் பார்ப்பேன் அவ்வளோதான் நான் போயிடுவேன் நார்மலாக மற்றபடி நான் யாருக்கும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுற பர்சன்லாம் கிடையாது உட்காந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு அதை யாராவது மெசேஜ் ஆஸ் அ ஃபேனாக அனுப்புனாங்கன்னா தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூட முடியும் எனக்கு அதுக்கு மேலே என்ன பேசுறதுன்னு தெரியாது எனக்கு ஸோ இப்படி நான் அந்த ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவேன் ஆனால் அதே சாட் கண்டினியூ ஆக விட மாட்டேன் நான் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணுவேன் அந்த மாதிரி பண்ணுவீங்க ஸோ உங்கள் யூடியூப்லேயே வந்து சில பேர் எல்லாம் ரொம்ப ஃபேமஸ் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த ஃபேஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக பதிவாயிருக்கு எல்லாரும் பார்க்கறதுல ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாங்க ரெகக்னைஸ் பண்ணுறாங்க இஸ் இந்த இவங்க இந்த சேனல் தானே அந்த மாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க இல்லையா அந்த அவங்கள பற்றி சொல்லுங்க அதாவது உங்கள் சேனல் ஆரத்தி அதில் அவங்களும் வந்து பயங்கர ரீச் ஆகியிருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி இன்னும் நிறைய பேர் ஆகியிருப்பாங்க இல்லையா அவங்க கூட எல்லாம் எப்படி நீங்கள் ஜெல் ஆகி எந்த மாதிரிலாம் வந்து ஆக்சுவலாக அவங்க நான் யூடியூப்க்கு வரதுக்கு முன்னாடி அவங்க யூடியூப்ல இருந்தாங்க அவங்க வேற ஒரு சேனலில் இருந்தாங்க அவங்க அதுக்கு முன்னாடியே ஃபேமஸ் ஆனால் எனக்கு அவங்களுக்கு தெரியாது பட் நான் இந்த சேனலுக்கு போகிறதுக்கு மட்டும் நான் ஒரு வாட்டி அவங்க அராத்தியில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வீடியோ நார்த் மெட்ராஸ் பண்ணுன்னு ஒரு வீடியோ பண்ணாங்க ஸோ நான் அதில் தான் பார்த்தேன் அவங்கள நான் பார்த்தப்போ யோசித்தேன் இந்த பொண்ணு நல்லா பண்ணுறாங்களே நல்லா நடிக்கிறாங்க என்ன சேனல் எனக்கு அப்போ தான் தெரியுமா அதுதான் அராத்தியோட லான்ச்சு அராத்தியோட ஃபஸ்ட் வீடியோ அது தான் ஸோ நான் அப்போ தான் ஃபஸ்ட் வீடியோ பார்க்கும்போது நல்லா பண்ணுறாங்க இந்த சேனலில் அப்போ தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து வீடியோ போட்டாங்க நான் ஃபாலோ பண்ணியிருந்தேன் ஆனால் எனக்கு அதே சேனல்லேருந்து கால் வந்து வீடியோ பண்ணலான்னு சொன்னதெல்லாம் எனக்கு சர்ப்ரைஸ் தான் பிகாஸ் நான் ஒரு கவர் சாங் ஒன்று பண்ணேன்னு சொன்னேன்ல ஸோ அந்த சாங் நாங்கள் சோனி மியூசிக்கில் கொடுத்து அது நல்லா ரீச் ஆகி ஸோ இந்த சேனல் இந்த சேனலோட மியூசிக் டேரக்டர் தான் என் ஃப்ரெண்டு என் ஃப்ரெண்டோட ஃப்ரெண்டு நான் குருன்னு சொல்லியிருந்தேன் பார்த்தீங்களா பிளாகர் அவனோட ஃப்ரெண்டு ஸோ அவன் மூலியமாக பேசி நான் இந்த சேனலில் ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ ஆக்சுவலாக இந்த சேனலில் வந்து எனக்கு ஆடிஷன் எதுவுமே வைக்கலை வாங்க வீடியோ நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட் வீடியோவே முறை மாமன் அண்ட் ஷூட்டுக்கு போயிட்டு நாங்கள் அங்கே தான் உட்காந்து ஸ்கிரிப்டே எழுதினோம் ஓகே என்னை ஷூட்டு கூப்பிட்டாங்க ஸோ வாங்க இன்றைக்கி ஷூட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டு நான் காலையில் எட்டு
இன்னைக்கு ஷூட்னு சொல்லிட்டு காலைல உட்காந்து ஸ்கிரிப்ட் அது எல்லாமே எழுதுவோம் எழுதிட்டு ஈவினிங்காக ஷூட் போவோம் அது பெட்டர் நினைக்கிறீங்களா இல்லை ப்ரிப்பேர்டாக போகிறது பெட்டரா இல்லை அங்கே போய் ஸ்பாட்டில் போகிறது தான் பெட்டர் ஆக்சுவலாக ப்ரிப்பேர்டாக போகிறதுன்னா நீங்கள் இந்த ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் கான்செப்ட் இது ப்ரிப்பேர்டாக போனால் பெட்டர் ஆனால் கான்செப்ட் வீடியோஸ் உங்களுக்கு எல்லாமே செட்டு பக்காவாக இருக்குன்னா நீங்கள் ஸ்பாட்டில் போகிறதே பெஸ்ட்டு ஏன்னா உங்களுக்கு அந்த ஹியூமர் எல்லாமே ஸ்பாட்டில் தான் வரும் நீங்கள் ப்ரிப்பேர்டாக இப்போ ஒரு காமெடி சொல்லணும்னா அது ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போனால் அந்த ஹியூமர் வராது ஸ்பாட்டில் அடிச்சிங்கன்னா அது பாட்டு வந்துடும் ஸோ ஸ்பாட்டில் போகிறதே பெட்டர் தான் நாங்கள் ஏன்னா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஐடியாஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் எங்களுக்கு அங்கே இப்போ இது போய் இப்போ ஒன்று எழுதணுன்னா அங்கே ஸ்பாட்டில் போனோம்னா வேறு ஒன்று தோணும் திடீர்னு நாங்கள் அதை போடுவோம் இது நல்லா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஸ்பாட்டில் யோசிச்சு எல்லாமே அப்படி பண்ணுறது தான் ஒரு இப்போ ஒரு வீடியோ எடுக்கிறோம்னா அந்த வீடியோவுக்கு பத்து சீன் இருக்கும் பத்து சீனுமே யோசிச்சு யோசிச்சு தான் போவோம் ஒரு சீன் யோசிச்சாச்சு ஷூட் போயிடுவோம் அடுத்த சீன் உட்காந்து யோசிப்போம் எல்லாருமே அப்படிதான் போனோம் கண்டினியூஸாக ஷூட்லாம் போக மாட்டோம் சீன் பை சீன் யோசிச்சு 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 அப்படியே ஜாலியாக ஃபன்னாக கலாச்சிக்கிட்டு இந்த மாதிரி தான் போவோம் அந்த மாதிரி நீங்கள் ஜாலியாக கலாய்ச்சிட்டு ஏதோ சில லொக்கேஷன்ஸ் எல்லாம் போகிறப்ப ஏதோ ஒரு பிரச்சனை மாட்டிருக்கீங்களா இன்னைக்கு அது எல்லாரும் ஏதோ ஜோக் பண்ண போய் இல்லை ப்ராங்க் பண்ண போய் இல்லை அந்த மாதிரி ஷூட் பண்ண போய் அந்த மாதிரி எதுவும் மாட்டினது இல்லை ஃபன்னாக தான் போகும் நாங்கள் மோஸ்ட்டாக எங்கள் ஆஃபீஸ்லேயே தான் ஷூட் பண்ணிடுவோம் நாங்கள் ஸோ நாங்கள் அவுட் டோர்னு எங்கேயுமே போக மாட்டோம் ஆஃபீஸ் ஆஃபீஸ் விட்டால் ஆஃபீஸ் வெளியே இவ்வளோ தான் நாங்கள் பண்ணுவோம் நாங்கள் அவுட் டோர் ஷூட்னு போனது பார்த்தீங்கன்னா வெப் சீரீஸ்க்கு மட்டும்தான் ஹாட்ஸ்டாரில் வெப் சீரீஸ் பண்ணோம் அதுதான் ஹே சண்டக்காரின்னு ஒரு வெப் சீரீஸ் பண்ணோம் அது வந்து ஆந்திராவில் ஷூட் பண்ணோம் ஃபுல்லாக ஒரு கிராமத்தில் அங்கேயும் எதுவும் ப்ராப்ளம்லாம் இல்லை பிகாஸ் அது எங்கள் மேனேஜரோட சொந்தக்காரங்க ஸோ அவங்க ஊர் தான் அது ஸோ அவங்க சொந்தக்காரங்க தான் ஃபுல்லாகவே ஸோ அவங்க நல்லா பார்த்துக்கிட்டாங்க அண்டு இன்னொரு ஷூட் பண்ணோம் வடச்சென்னை ஒரு கான்செப்ட்டு அது வந்து கோயம்புத்தூரில் ஷூட்டு அது கோயம்புத்தூரில் ஒரு காலேஜில் ஷூட் பண்ணி அந்த காலேஜில் வேணால் நாங்கள் அந்த காலேஜோட பிரின்ஸிபல் கெஸ்ட் ஹவுஸில் தான் நாங்கள் தங்கியிருந்தோம் இந்த காலேஜ் எஸ்என்எஸ் நினைக்கிறேன் ஆ எஸ்என்எஸ் காலேஜ் கோயம்புத்தூரில் சரவணம்பட்டி கிட்ட இருக்கு சம்திங் எஸ்என்எஸ்ஆ எஸ்என்எஸ்ஆ எஸ்எஸ்என்னு தெரியல எனக்கு எஸ்என்எஸ் வந்து நவீண்டியாவில் இருக்கு ஆ எஸ்எஸ்என் நினைக்கிறேன் அப்போது சரவணம்பட்டியில் இருக்கு அந்த காலேஜில் தான் ஒரு டென் டு தேர்ட்டின் டேஸ் ஷூட் பண்ணியிருந்தோம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது காலேஜ் பிரின்ஸிபலோட கெஸ்ட் ஹவுஸ் அவர் வீடு கீழே இருக்கு மேல் வீடு நாங்கள் மேலே தங்கியிருந்தோம் நாங்கள் நைட் ஆனால் ஷூட் முடிச்சுட்டு வந்து ஃபன் பண்ணி பாட்டு போட்டு டான்ஸ் ஆடிட்டு அந்த மாதிரி பண்ணிடுவோம் அந்த மாதிரி பண்ண அரட்டையில் அவரே காண்டி தயவு செஞ்சு காலி பண்ணுறேன் கிளம்புங்க கிளம்புங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நைட்டோட நைட்டு அமுச்சு விட்டாங்கங்களா அமுச்சு விட்டாங்க நாங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தஞ்சு பேர் இருக்கும் ஏன்னா டெக்னீஷியன்ஸு லைட் மேன்ஸு கேமராமேன் அவங்க அசிஸ்டன்ஸு ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருமே சேர்ந்து எங்களுக்கு ரெண்டு ஃப்ளோர் கொடுத்துட்டாங்க ஆர்டிஸ்ட் எல்லாமே செகண்ட் ஃப்ளோரு டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாமே ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரு அந்த ஒரு ஃப்ளோர்லேயே கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு வீடு இருக்கும் கொடுத்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நைட்டோட நைட்டாகவே இல்லை நீங்கள் கிளம்புங்க எங்களுக்கு ஒரு டிஸ்டபன்ஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரின்ஸிபல் சொல்லி செக்ரட்டரி சொல்லி எல்லாருமே சொல்லி அன்றைக்கி நைட்டோட நைட்டாக எல்லாம் மூட்டை முடிச்செல்லாம் எடுத்து கிளம்பி அதுக்கப்புறம் பக்கத்துலேயே ஒரு ஹோட்டலில் புக் பண்ணிவிட்டு அங்கே போயிட்டோம் அங்கே போயிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் வீக் அங்கே ஸ்டே பண்ணோம் அங்கே ஸ்டே பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் என்ன பயந்தோம்னா காலேஜில் ஷூட் தரமாட்டாங்களோ அப்படின்னு பயின்ட்டு வந்தாங்க ஏன்னா பண்ண அலப்புற அப்படி காலேஜில் தரமாட்டாங்களோன்னு பயின்ட்டு அதுக்கப்புறம் போய் பேசி இல்லை இல்லை காலேஜெலாம் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ரூம் மட்டும் நீங்கள் என்ன தான் பாவமாக பேசினாலும் ரூம் மட்டும் தர முடியாது கிளம்பிடுங்க அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஒரு வாரம் காலேஜில் எப்படி டிசிப்ளினான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மாதிரி ஒரு குப்பை கூட விழாது ஏதாவது குப்பை இருந்தால் கூட நாங்களே எடுத்து பேக்கெட்டில் வச்சுக்கிட்டு ஏன்னா அடுத்து காலேஜ் திறந்துட்டாங்கன்னா ஷூட்டுன்னு உங்களுக்கு நின்றுரும் நம்ம வேலை முடிஞ்சிச்சாங்க அவ்வளோதான் அதனால் ஃபுல்லாக அப்படியே கமுக்கமாக இருந்துக்கிட்டு ஷூட் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் போய் கிளம்பி வந்துட்டோம் சென்னைக்கு இன்னும் அந்த ஷூட் பாதி ஆக்சுவலாக பெண்டிங்கில் இருக்குது ஓகே இங்கே ராயபுரமில் தான் ஷூட்டு ஸோ அங்கே லொக்கேஷன் பெர்மிஷன் கிடைக்காம நிறைய அலைஞ்சோம் கமிஷனர் ஆஃபீஸ் போய் அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டில் எப்படியும் ஒரு ஒன் ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த் அலைஞ்சு அலைஞ்சு நாங்கள் லொக்கேஷனுக்கு பெர்மிஷன் வாங்கிட்டோம் ஏன்னா அது கொஞ்சம் ரிஸ்க்கான ஏரியானால தரமாட்டேன்ட்டாங்க ஏன்னா நாங்கள் ஹவுசிங் போர்டில் தான் எடுக்கலான்னு பிளான் போட்டோம் தரமாட்டோன்னு சொல்லிட்டாங்க அதுக
ஸோ உங்கள் கூட வந்து பேசுகிறது ரொம்ப ஜாலியாக இருந்தது அண்ட் ரொம்ப எதார்த்தமாக பேசுனீங்க இதே மாதிரி நீங்கள் வந்து நிறையா படம் பண்ணணும் அண்ட் நான் உங்களை நிறையா வாட்டி இன்டர்வியூ எடுக்கணும்னு என்னோடய ஆசை ஸோ உங்கள் ஃபேன்ஸ்க்கும் வந்து ஒரு ஆசை இருக்கும் இல்லை நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட எதாவது பேசணுன்ட்டு ஸோ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் சொல்லணும்னா கேமரா பார்த்து நீங்கள் உங்கள் ஃபேன்ஸ்க்கு சொல்லலாம் ஓகே ஸோ ஹாய் எல்லாருக்கும் தேங்க் யூ ஸோ மச் பிகாஸ் இது வரைக்கும் நீங்கள் கொடுத்த அந்த ஒரு சப்போர்ட் அதனால தான் நான் யூடியூப்லேருந்து ஆக்சுவலாக ஒரு நார்மல் பர்சன்லேருந்து இப்போ ஒரு மூவிக்கு லீடாக பண்ணியிருக்க காரணமே நீங்கள் தான் பிகாஸ் உங்களோட ரெஸ்பான்ஸ்னால் மட்டும்தான் இப்போது எனக்கு ஆடியன்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குது சப்போர்ட் இருக்கனால மட்டும்தான் நான் ஒரு ஃபேம் ஆனால் அந்த ஃபேம் வச்சு தான் இப்போ ஒரு மூவியும் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ அடுத்தடுத்த மூவி பண்ணுறதுக்கும் எனக்கு உங்களோட சப்போர்ட் கண்டிப்பாக தேவை அண்ட் இன்ஸ்டாகிராமில் நிறைய பேர் மெசேஜ் பண்ணுறீங்க ஸோ நான் ரிப்ளை பண்ணலாம் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்கன்னா யூஸ்வலாகவே யாருக்கும் அவ்வளோவா பார்க்க மாட்டேன் இன்ஸ்டா வருவேன் நார்மலாக போஸ்ட் போடுவேன் போயிடுவேன் அந்த மாதிரி ஸோ யாரும் எதுவும் தப்பாக நினச்சிக்குவேன் ஆனால் ஏன்னா நிறைய பேர் அதுவே என்ன உனக்கு ஆட்டிடியூடாக ரிப்ளை பண்ண மாட்டேங்கிற அப்படிலாம் கேட்பாங்க ஸோ ஆட்டிடியூட் அப்படின்றதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது நான் யூஸ்வலாக பேச மாட்டேன் நான் கண்டிப்பாக மெசேஜ் பார்த்தனா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவேன் எல்லாருக்குமே அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸாக நான் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவேன் ஸோ அண்ட் எல்லாருமே கண்டிப்பாக என்னோடய அப்கமிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் லவ் யூ ஆல் தேங்க் யூ சூப்பர் சூப்பர் ஸோ நிறைய விஷயம் எனக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் உங்களை பற்றி அண்ட் நீங்கள் ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கிறீங்க ரொம்ப ஃபன்னாக இருக்கிறீங்க அதே மாதிரி உங்கள் ஒர்க்கு கொண்டு போகிறீங்க அண்ட் யூடியூப்லேருந்து மூவி வந்து வரையும் வந்துட்டீங்க ஸோ ஆல் த வெரி பெஸ்ட் அண்ட் தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் வித் அஸ் ரொம்ப நன்றி உங்களுக்கு ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க் யூ இன்னைக்கு மதன் குமார் கிட்ட இருந்து நம்ம நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதாவது யூடியூப்ல எப்படி எல்லாம் வந்து பண்றாங்க அண்ட் ஆக்டிங் பத்தி அவரெல்லாம் எவ்வளவு தெரிஞ்சு வச்சிருக்காங்கன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு கெஸ்டோட மீண்டும் சந்திக்கிற இன்னொரு ஷோல அன்டில் தென் இட்ஸ் சைனிங் ஆஃப் ஃப்ரம் தாஷி சுப்பிரமணியம் டேக் கேர் டாடா